अब तक आपने देखा अम्मा की चतुराई देख रामा उन्हें अम्माचार्य बनाते हैं पिताजी चाहते हैं कि तुम वास्तु शास्त्र का अध्ययन करो समाधान मिल गया महाराज परंतु मैं जो कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा और महाराज एवं आचार्य को अपनी आगे की योजना में सम्मिलित करते हैं अब आगे सब जोड़ दो सब जोड़ दो जोड़ने में ही सार है जीवन का आधार है जोड़ने में परिवार है सभी सुखी संसार है जोड़ने में तोड़ है वास्तु शास्त्र का निचोड़ है महान वास्तु शास्त्री अम्माचार्य महारानी तिरुमल अम्बा की सेवा के लिए उपस्थित हैं। उठा लो क्या इनके ज्ञान का लाभ उठा लीजिए महारानी जी बताओ क्या समस्या है मैं उसे क्षण भर में दूर कर दूंगी मंत्री वर आपका सिंहासन उल्टा हुआ है क्या नहीं महाराज अब कदापि नहीं आपकी पत्नी विक्षिप्त हो गई नहीं नहीं क्या आपको अपने घर में भारी भारी मटके उठाने पड़ते हैं अरे नहीं भाई नहीं तो फिर आपको देखने का कोई अधिकार नहीं है आप पीछे थे क्षमा क्षमा महारानी चिन्ना देवी ने वामाचार्य के परामर्श से अपने कक्ष में हंस के जोड़े का चित्र लगवाया है जिसके फल स्वरूप महाराज उनकी ओर आकर्षित रहते हैं उनके कक्ष की ओर खींचे चले जाते हैं पगली पंडित रामकृष्ण अम्मा ये पगली किसको संबोधित कर रहे ये भी कोई समस्या है इसका निवारण तो ये क्षण भर में कर देंगे हंसों के जोड़े का चित्र महारानी चिन्ना देवी के कक्ष से लाकर अपने कक्ष में रख लीजिए परंतु महारानी चिन्ना देवी हमें वो चित्र कदापि नहीं देंगी फिर तो एक ही उपाय है मोतियों की माला धारण कर लीजिए उसे क्या होगा हम बताते हैं हंसों को मोती अति प्रिय होते हैं मोतियों से आकर्षित होकर हंस स्वयं ही आपके कक्ष में आ जाएंगे सच्ची ये किस हंस के विषय में वार्तालाप हो रही है महाराज आपके बारे में हमारे बारे में धन्यवाद गुरु माता अम्माचार्य आपके निर्देश का पालन होगा सब जोड़ दो सब जोड़ दो गुरुवर अब आपकी बारी है अब आपको अपनी भूमिका निभानी है अवश्य निभाएंगे पापी दोष पाखंडी स्वामी या किसे खोज रहे हैं वो अम्माचार्य परंतु क्यों वो वामाचार्य की कीर्ति को कम कर रही है ये जो अम्माचार्य है वामाचार्य के बताए उपायों का तोड़ सबको बता रही है यह संभव है असंभव संभव हो रहा है तुम्हें पता है ये अम्माचार्य छोटी महारानी तिरुमल लंबा से मिलने राजमहल गई थी अब इस प्रकार तो वामाचार्य की कीर्ति भंग हो जाएगी विजयनगर राज्य में वामाचार्य की छवि धूमिल हो जाएगी इस धूर्त पाखंडी अम्माचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए कोई उपाय तो होना चाहिए तुम क्या करोगी अब जो करेंगी गुरु माता वामाचार्य ही करेंगी परंतु तो सर्वप्रथम तो प्रातः काल ही महारानी चिन्ना देवी से भेंट करनी होगी देखिए गुरु माता चित्र में मात्र एक ही हंस है ऐसा कैसे संभव है हंस के उड़ने के पश्चात महाराज भी कक्ष में नहीं बता रहे वो तो महारानी तिरुमल अम्मा के ही कक्ष में है ये सब कैसे हो रहा है गुरु माता हमें ज्ञात है ये सब क्यों हो रहा है क्यों? महारानी तिरुमल अम्बा अम्माचार्य से मिली थी महाराज को आकर्षित करने के उपाय कर रही है वो इसीलिए हंस उड़ गया हंस उड़ गया गुरु माता चित्र में चित्रित हंस कैसे उड़ सकता है आप ही बताइए महारानी हंस कहा गया चित्र में तो एक ही हंस है हंसों के जोड़ों का अलग होना अब शगुन होता है महारानी आप तत्काल दो हंसों के जोड़ों का एक चित्र लगवाइए और इस बार उसे पिंजरे में रखिए ताकि वो पुनः उड़ ना जाए तत्पश्चात महाराज आप ही के पास आएंगे उड़ने दीजिए हंसों को उड़ते हुए पक्षी आसमान में 
प्रसन्न रहते हैं एवं प्रसन्नता फैलाते हैं उड़ते हुए हंसों के जोड़े का चित्र आप अपने कक्ष में लगा लीजिए महाराज आपकी ओर पीछे चले आएंगे जो आ गया अब समय आ गया है एक दूसरे के सामने आकर युद्ध करने का हमें अम्माचार्य से मिलना ही होगा आज दूसरी शक्तियां टकराने वाली हैं। हे माँ तुम्हें सहायता करना हमारे हंस कहाँ हैं? हमें क्या पता उद्यान में विचर रहे होंगे कहीं हम जानते हैं हमारे हंस आपके पास हैं। हम आपके हंस क्यों लेंगे हमारे पास स्वयं अपने हंस हैं जो आसमान में उड़ते हैं वो आपके नहीं हमारे हंस हैं जिन्हें आप पिंजरे से निकालकर उड़ा रही हैं। महाराज ये जिस हंस को लेकर वाक युद्ध चल रहा है ना वो हंस तो आप है याद है मैं वैसे हमारी दोनों महारानिया विवाद करते हुए कितनी मनमोहक लग रही हैं हाँ वो तो है परंतु ये ये वामाचार्य और अम्माचार्य कब प्रारंभ होंगे महारानी चिन्ना देवी आप अपने कक्ष में मोतियों का चित्र लगवाइए अवश्य हंस मोती चुगने आप ही के कक्ष में आएंगे मोतियों का उपाय हमारा था अर्थात अम्मा का अर्थात अम्माचार्य का परंतु हमने ले लिया क्या करेंगी अम्माचार्य वो भी तो हमारे उपाय का काट कर रही हैं। हम केवल अपने यजमान की सहायता कर रहे हैं परंतु आपकी सहायता हमारे यजमान के लिए संकट बन रही है उठा लो क्या उठा लें? कोई भी और उपाय उठा लो अम्माचार्य के उपाय की आवश्यकता नहीं है आपके यजमान का संकट हमारी समस्या नहीं है अम्माचार्य आपके जीवन में समस्या तो अब उत्पन्न होगी आपने हमारे मार्ग में बहुत बाधाएं उत्पन्न की हैं। आप तो इतनी बड़ी वास्तु शास्त्री हैं। आपके पास इन विघ्नों का कोई निवारण नहीं है <laughs> कुछ उपाय तो हमारा ये चिमटा ही कर लेता है उठा लो अम्मा लाठी उठा लो इनके चिमटे का यही तोड़ है तोड़ दो तोड़ दो तोड़ देना चाहिए सब चोर डालो सब चोर डालो स्थिति गंभीर हो रही है मां संभाल लेना अब तो हमारा ये चिंता ही निर्णय करेगा कि किसको वास्तु का ज्ञान है मेरी लाठी भी आपकी चुनौती स्वीकार करती है पंडित रामकृष्ण रोके उन्हें इससे पहले कि यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए अरे रुकिए 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 शांत 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 हो जाइए आदरणीय अम्माचार्य जी अम्माचार्य जी ये चिमटे और डंडे से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा अम्माचार्य शांत वामाचार्य शांत शास्त्रा से इसका हल निकाला जा सकता है आप दोनों शास्त्रार्थ कीजिए आप दोनों में वाद विवाद में जो विजय होगा वही वास्तु शास्त्र का महाज्ञानी माना जाएगा हाँ परंतु शास्त्रार्थ तो उसके साथ किया जाता है जो ज्ञानी हो जिसे कोई ज्ञान ही ना हो उससे शास्त्रार्थ कितना उचित है इन्हें भी आपके साथ शास्त्रार्थ करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना अरे माँ क्या कर रही हो यदि तुम वाद विवाद नहीं करोगी तो सबको लगेगा कि तुम भयभीत हो गई अधिक ज्ञानी तो तुम ही हो ना हाँ तो विजेता भी तुम्हें होगी हाँ गुरु वामाचार है अब विजेता तो आप ही को होना है फिर शास्त्रार्थ से भय कैसा है करेंगे शास्त्रार्थ हाँ? करेंगे शास्त्रार्थ हाँ, 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 हाँ। प्रणाम महाराज प्रणाम प्रणाम 
क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों महाज्ञानी यहाँ पर किस प्रयोजन से उपस्थित हैं? महाराज हो ये रहा है कि गुरु माता बामाचार है और गुरु माता अम्माचार है परस्पर वाद विवाद करके झगड़ रहे थे और हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे हम समझा रहे थे कि हिंसा हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है उचित बात है आचार्य किंतु ये विवाद किस विषय पर है इस विषय पे महाराज कि इन दोनों में से वास्तु शास्त्र में अधिक विद्वान कौन है महाराज छोटी महारानी के साथ आई अम्माचार्य गुरु माता बामाचार्य का कार्य भंग कर रही है महाराज गुरु माता अम्माचार्य का कार्य तो ये बामाचार्य भंग कर रही है महाराज मेरा सुझाव है कि इस पर शास्त्रार्थ अवश्य होना चाहिए अति उत्तम विचार है पंडित रामकृष्ण किसी भी विवाद का समाधान तो सभ्य तरीके से ही निकाला जाना चाहिए जी अगर ऐसी ही बात है तो हम शास्त्रार्थ के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं। तो अम्माचार्य भी शास्त्रार्थ के लिए तत्पर तैयार हैं। ठीक है तो इसका निर्णय कल राज्यसभा में सबके समक्ष होगा वामाचार्य जी अम्माचार्य कल आप दोनों राज दरबार के समक्ष अपने वास्तु ज्ञान को लेकर तर्क वितर्क करेंगे और वहीं ये निर्णय होगा कि कौन बड़ा विद्वान है महाराज हमारी योजना का दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ अब तीसरे चरण की बारी है तीसरा चरण क्या है पंडित रामकृष्ण हम वामाचार्य और अमाचार्य की शास्त्रार्थ में सहायता करेंगे मेरे द्वारा रचित वास्तु शास्त्र के मन घड़न तो उच्च टोट के बताएंगे और उनका प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे वो जब राज्यसभा में इसका प्रदर्शन कर रहे होंगे तब हम उनकी पोल खोल देंगे ये वास्तु के टोट के ये वास्तु के कैसे टोट के आचार्य इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है पढ़ लीजिएगा महाराज आशीर्वाद दीजिए अब हम सीधा कुरुक्षेत्र में ही मिलेंगे विजय भवा शिव 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 समझ गए भली भांति समझ गए प्रभु भली भांति समझ गए स्वामी समझ गए समझ गए स्वामी स्वामी भगवान जी आज भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन दिए स्वामी वो तो आपको दर्शन देते रहते हैं आप उनके परम भक्त जो है परंतु आज विशेष कारण से दर्शन दिए विशेष कारण प्रभु ने हमें वास्तु ज्ञान दिया पुना हाँ अम्मा पिताजी पुनः मेरे स्वप्न में आए थे कह रहे थे कि वो झूठी वामाचार्य ज्ञानी को इस शास्त्रार्थ में कभी विजय नहीं होना चाहिए अतः उन्होंने मुझे एक और पुस्तक दी है इसमें वास्तु के उच्च ज्ञान हैं इसका प्रयोग कल हम उस लालची वामाचार्य की विरुद्ध करेंगे उसे सबक सिखाने के लिए इसे पढ़कर तुम और भी बड़ी वास्तु शास्त्री बन जाओगी स्वामी आप तो राज पुरोहित है आपको वास्तु शास्त्री बनने की क्या आवश्यकता है मूर्ख 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 नहीं है हम युवराज पुरोहित का पद त्याग कर वास्तु शास्त्री बने वो ज्ञान तो प्रभु ने तुम्हारे लिए दिया है हमें नहीं चाहिए स्वामी हम तो घर रस्ती और आपकी सेवा में ही प्रसन्न हैं है? जी अम्मा अम्मा और अधिक ज्ञान मिल रहा है तो इसमें हानि क्या है, है? अम्माचार्य का ज्ञान उस पाखंडी वामाचार्य को पाठ पढ़ाने के लिए बहुत है नहीं हमारे कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान है ये वामाचार्य के लिए दिया है ताकि शास्त्रार्थ में अम्माचार्य विजय न हो पाए ठीक है प्रभु तो आप ये ज्ञान गुरु माता वामाचार्य जी को दे दीजिएगा तो आपकी धर्म पत्नी है ना अम्मा अम्मा सुनो ना सुनो तो पिताजी केवल तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं एक बार पुस्तक पढ़ लो उठा लो देखो अब तो शारदा भी कह रही है पुस्तक उठा लो और पढ़ लो नहीं आप पुस्तक उठा लो और जाकर सो जाओ अम्माचार्य को विश्राम करने दो कल इन्हें बहुत काम है कल 
गुरु माता वामाचार्य जी बहुत व्यस्त रहेंगी आपसे भेंट करने का उनके पास समय नहीं रहेगा उचित परंतु आप हमारा एक संदेश उन तक पहुंचा सकती जी स्वामी तो उनसे कहिएगा शास्त्रार्थ से पूर्व हमसे भेंट करें हम उनकी सहायता करना चाहते हैं जो आज्ञा स्वामी हम संदेश पहुंचा देंगे परंतु आपको ज्ञात करा दे कि गुरु माता वामाचार्य को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्या कि तो आपने तो हमसे कहा था कि आपकी योजना सफल होगी कहा था महाराज कहा था परंतु सत्य कहू तो अब पता नहीं क्या होगा अब सब कुछ मां के हाथ में है जनो जैसा कि आप सबको ज्ञात है आज राज्यसभा में महासंग्राम होने वाला है दो महान वास्तु शास्त्रियों के मध्य शास्त्रार्थ होगा तो सबसे पहले हम गुरु वामाचार्य को सभा में पधारने का निमंत्रण देते हैं तोड़ दो तोड़ दो तोड़ देना चाहिए बदल देना चाहिए संसार तो अज्ञानियों का संभल लेना चाहिए तोड़ देना चाहिए बदल देना चाहिए तोड़ दो तोड़ दो तोड़ देना चाहिए प्रणाम महाराज जी प्रणाम अम्मा चारे की जय चार्य का महाराज को प्रणाम जी प्रणाम अगर महाराज का आदेश ना होता तो हम इस शास्त्रार्थ के लिए कभी नहीं आते शास्त्रार्थ आपसे है भी नहीं हमारा शास्त्रार्थ अम्मा चार्य से है शब्द हमारे हैं परंतु भावना अम्मा की है अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए हम पराजित नहीं हो सकते हैं हम वास्तु शास्त्र के महाज्ञानी है वो तो आपको पहले प्रमाणित करना पड़ेगा तेरा साहस, दुष्ट बालक। <laughs> सूर्य को अपना प्रकाश का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है महाराज शास्त्रार्थ आरंभ करने का आदेश दें। अनुमति है अम्माचार्य एक अति सरल प्रश्न से आरंभ करते हैं वास्तु शास्त्र में कितनी दिशाएं होती हैं? हमारा शास्त्रार्थ अम्माचार्य से है बारह दिशाएं होती हैं। <laughs> महाराज तो ये है इनका वास्तु शास्त्र का ज्ञान अम्माचार्य बारह नहीं दस दिशाएं होती हैं। अम्माचार्य ने कहा बारह दिशाएं होती हैं, तो बारह दिशाएं होती हैं। आठ का तो हर सामान्य पुस्तक में वर्णन है हम जैसे महाज्ञानियों को दो और पता है आपको दो और कौन सी पता है आठ दिशाओं के अलावा आकाश और पाताल आप जैसे ज्ञानियों को पता है परंतु हम जैसे महाज्ञानियों को दो और दिशाएं पता है ग्यारहवीं दिशा वो जातक जो समस्या लेकर आता है और बारहवीं दिशा वो वास्तु शास्त्र जो समस्या का निवारण कर देता है हम जैसे उच्च कोटि के वास्तु शास्त्री स्वयं को और जातक को भी दिशाओं में गिनते हैं तारो, 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 तारो। क्या आप जातक और वास्तु शास्त्री का पृथक कर सकते हैं यदि जातक और वास्तु शास्त्री का पृथक किया जाए तो उनकी गणना शून्य हो जाती है दसों दिशाएं जातक और वास्तु शास्त्र की अनुपस्थिति में मृत है अद्भुत अद्भुत तर्क था गुरु माता अम्माचार्य अगर महाराज की अनुमति हो तो हम वास्तु के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहेंगे अवश्य अनुमति है महामंत्री तिमारा सुजी 
अपनी तलवार निकालिए जी निकालिए तलवार महामंत्री महाराज आप चाहते क्या हैं? हम समस्त जीवन यहाँ पर उल्टे सिंहासन पर बैठे रहे नहीं महाराज कदा भी नहीं तो तलवार दीजिए अपनी अति उत्तम अब इस तलवार को उल्टा रख दीजिए आप कैसे अनुभव कर रहे हैं कुछ भी नहीं काश तुमने रात में मेरी बात मान ली होती तो वास्तु शास्त्रार्थ में हुई हार नहीं होती अब क्या होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज